Hi guys, this is Jalinder from Jalinder Vaibhasek Classes. Dekhe student, aaj mein aapko jo aapka 6 Feb ko jo exam aara hai, 6 tarik ko, 2019 ko account ka, uske baare mein, uska jo account ka jo paper pattern hota hai, uske baare mein mein kya aapko bata ne jara. लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसके पहले आप सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को नीचे कमेंट करें और जो लाइक बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करें स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें जो एग्जाम देने जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि पेपर का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो पैटर्न क्या होगा ठीक है कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है उनको पता नहीं होता है ठीक है तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि टोटल आपके एग्जाम कितने मार्क की होते हैं टोटल आपका जो एग्जाम होता है वो एग्जाम होता है 100 मार्क्स का ठीक है लेकिन आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ अभी लिखने 80 मार्क का पेपर लिखना 80 मार्क का पेपर के आपको लिखना है और 20 मार्क्स आपको कॉलेज में से दिए होंगे ठीक है तो चलो हम ऊपर जाके देखते हैं देखिए स्टूडेंट आपका जो टाइम होगा पेपर का 3 घंटे का होगा और आपका मार्क्स होगा 80 मार्क्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन आएगा अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आप में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आएगा 15 मार्क्स के लिए कितने मार्क्स के लिए आएगा 15 मार्क्स के लिए आपको पहला क्वेश्चन आएगा उसमें से ए बी सी डी ई ऐसे आपको पांच ऑप्शन होंगे इसमें से कौन से आपको तीन लिखने तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये जो ई e होगा ई e को लिखें बिलो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा उसको लिखें और जो ट्रू और फॉल्स होगा एक ट्रू और फॉल्स को क्या आप लिखेंगे और इसके बाद आपको लिखना होगा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव जो होगा फिलिंग द ब्लैंक्स को क्या आप लिखेंगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो 15 मार्क्स आएंगे तो उसको आपको याद करना है कि अटेम्प्ट एनी 3 जो पांच दिए हुए ए बी सी डी इसमें से आपको क्या करने तीन आपको क्या लिखने तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप फिलिंग द ब्लैंक्स लिखें ट्रू फॉल्स लिखें और बिलो अपेक्शन लिखें उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम क्वेश्चन नंबर 2 आपको आएगा उसमें आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा उसमें आपको क्या होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा सिंगल एंट्री सिस्टम का कौन सा होगा सिंगल एंट्री सिस्टम का ठीक है उसको आपको मार्क देगा वो वो क्वेश्चन आपको मार्क देगा 8 मार्क्स 8 मार्क के लेके आपको सिंगल एंट्री का प्रॉब्लम आएगा उसको और एक क्वेश्चन होता है ऑब्लिक में और एक क्वेश्चन दिया होता है और में वो थ्योरी आएगा आपको ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आपको थ्योरी होगा उसमें आपको टू सब क्वेश्चन दिया जाएगा लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं यहां पे मार्किंग कर रहा हूं आप इसको ना लिखें आप इसको ना लिखें आप लिखें किसको ये जो सिंगल इंटर का क्वेश्चन होगा सिंगल इंट्री क्वेश्चन को क्या आप लिखेंगे इसके तरफ देखना ही नहीं आप 8 मार्क के लिए आएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा क्वेश्चन नंबर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा ठीक है किसके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा या तो आपको एडमिशन का पूछा जाएगा या तो रिटायरमेंट का पूछा जाएगा या तो आपको डेथ का पूछा जाएगा लेकिन 2014 से लेके 2018 तक आपने अगर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें आपको सिर्फ एडमिशन का ही क्वेश्चन का उन्होंने पूछा हुआ है तो मैं 100% कहूंगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एडमिशन का एक क्वेश्चन आएगा ठीक है 100% यानी कि इस टाइम आएगा याद रखना क्योंकि पिछला अगर देखा जाए 5 साल का क्वेश्चन पेपर तो उसमें एडमिशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है सर हमें मार्क कितना देगा एडमिशन का आपको मार्क देगा 10 मार्क कितना मार्क देगा वो 10 मार्क के लिए आपको क्या क्वेश्चन आएगा उसको और के लिए क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको या तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा एडमिशन आएगा या तो रिटायरमेंट या तो डेथ आएगा अगर ऊपर एडमिशन दिया होगा तो नीचे आपको रिटायरमेंट या तो डेथ आएगा अगर ऊपर रिटायरमेंट दिया होगा तो नीचे आपको डेथ या एडमिशन आएगा 
लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्टडी एडमिशन का ही करेंगे आप डेथ और रिटायरमेंट का स्टडी करें लेकिन ज्यादा फोकस इस पर देना है एडमिशन के ऊपर एडमिशन का ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें और एक टेन मार्क लाने का प्रयास करें ठीक है तो आपको क्वेश्चन नंबर टू में सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको एडमिशन का ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है ठीक है चलो उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का किसका प्रॉब्लम दिया जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या प्रॉब्लम दिया जाएगा उसमें आपको जर्नल एंट्री लिखना है और आपको आएगा टेन मार्क के लिए या तो आपको वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन होगा सबसे सिंपल अगर ट्वेल्थ क्लास में क्वेश्चन होगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज का होगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फोर में आप बिल ऑफ एक्सचेंज का स्टडी करें अच्छी तरह से जो जर्नल एंट्री मैंने बताया हुआ है उसका अच्छी तरह से स्टडी करें ठीक है उसके बाद सर सर हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या कि यार इसमें और में कुछ क्वेश्चन नहीं है नहीं स्टूडेंट आपको बिल ऑफ एक्सचेंज को और में क्वेश्चन नहीं है चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा डिजोल्यूशन का किसका आएगा डिजोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा डिजोल्यूशन क्वेश्चन आएगा आपको टेन मार्क के लिए कितने के लिए आएगा टेन मार्क के लिए आपको क्या डिजोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा और उसको और के लिए आपको क्या आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा लेकिन ये जो आएगा वो जो क्वेश्चन आपको आएगा अकाउंटिंग ऑफ शेयर और डिवेंचर उसको आप नहीं सॉल्व करेंगे आप सॉल्व किसको करेंगे डिजोल्यूशन को जो क्वेश्चन नंबर फाइव होगा उसमें आपको सॉल्व करना है डिजोल्यूशन को चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको रहेगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स रहेगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न उसका मार्क आपको रहेगा ट्वेल्थ मार्क कितना मार्क रहेगा ट्वेल्थ मार्क के लिए आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एनपीओ का उसको और के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स और आपका लास्ट क्वेश्चन होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट का आपको क्वेश्चन आएगा उसका मार्क होगा पंद्रह मार्क कितना मार्क होगा पंद्रह मार्क आपका क्या उसमें होगा तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन सात होगा फाइनल अकाउंट पंद्रह मार्क के लिए ऐसे आपको टोटल मार्क्स हो जाएंगे अस्सी मार्क कितने हो जाएंगे अस्सी मार्क हो जाएंगे तो ठीक है स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन से मार्क के लिए कौन सा टॉपिक आएगा और टॉपिक आपको कितने नंबर पर आएगा इसका आप स्टडी अच्छा करें अच्छा समझ ले ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में जाके यार मुझे मैम इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन मुझे कितने मार्क के लिए आएगा पता रहेगा आपका माइंडसेट रहेगा तो आपको पेपर लिखने में अच्छी मजा आ जाएगा ठीक है तो मैं बताना चाहता हूँ आप स्टडी करें यहाँ पे जाके देखिए आपको मैंने यहाँ पे प्ले में आप जाएंगे प्ले में तो आपको मैंने यहाँ पे सब क्वेश्चन सॉल्व करके दिया बोर्ड क्वेश्चन इस बोर्ड क्वेश्चन में ये बोर्ड क्वेश्चन में मैंने पूरा एडमिशन डिजोल्यूशन बिल ऑफ एक्सचेंज उसके बाद फैन अकाउंट का मैं डालने वाला हूँ सब क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं ठीक है थीके? अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो आपको जो भी वीडियो आप देख रहे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बाजू में आपको जो बेल आइकन दिखाई देता है उस बेल आइकन को आप क्या क्लिक करेंगे ताकि आपको नए वीडियो की अपडेशन के आपको मिल जाएगी तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो